വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കൂ എനിക്കൊരു കാറ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രകംബ്ലത ഉണ്ട് ഇന്ന് ബി പി എല്ല് വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് സുന്ദരി നായികമാരാണ് നാളെ മലയാള സിനിമയുടെ നായിക സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ കേൾപ്പുള്ള രണ്ടുപേരാണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരാണ് ഒരാൾ നായിക നായികനിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് രണ്ട് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു സുന്ദര നായി ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കാം ബി പി എല്ലേക്ക് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മരിയ വിൻസെൻറ്റ് ആൻഡ് ശ്രീവിദ്യ മുല്ലച്ചേരി പാ ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ബി പി എൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആദ്യം മരിയ തുടങ്ങാം ആ വിശേഷം പറയും സുഖമായിട്ടിരിക്കും അതെ ഞങ്ങളും കുറച്ച് കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഉഗ്രം പരിപാടിയായിരിക്കും ഓഹ് ശ്രീവിദ്യ ശ്രീവിദ്യ അല്ല എന്റെ ബാല ബാല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അല്ല ഞങ്ങള് ഞാനും ശ്രീവിദ്യയും ചേർന്നിട്ട് ബിഹേൻ ഉച്ചയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു വെബ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞോ അത് പിന്നെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതില് ഞാൻ ആദി ആദിയുടെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് ബാല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിനോട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ശ്രീവിദ്യ വിശേഷങ്ങൾ പറ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം ഞാനാണ് ഇനി അടുത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞോളൂ പരിചയപ്പെടാം അല്ലെ ഒരുപാട് ആളെ വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ല തോന്നണു ലോക പ്രസിദ്ധനാ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം റെഡി ഫോളോ മീ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗെയിമിലേക്ക് കയറാം ഏഹ് മൊത്തം അഞ്ച് റൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ അഞ്ച് റൗണ്ടും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടും അഞ്ചിലും കിട്ടിയില്ല മൊട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകും ഓക്കെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ഇല്ല ഇവിടെ കിട്ടിയ ലൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ഓക്കെ റെഡി ശ്രീവിദ്യ വേഴ്സസ് മരിയ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ കെട്ടി തന്ന ടർഫിലാ കളിക്കാം ഇതിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ആദ്യം ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോന്ന് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഏത് ബ്ലോക്കിലാ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോന്നെ നാല് നാലിലാണ് നാല് എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് നാലിഷ്ടമാണ് നാലിഷ്ടമാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഒരു വിസിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രീവിദ്യാടുത്തേ 
ാണോ ആദ്യം കൊള്ളുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടാൽ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചവിട്ടിയാൽ മതി പൊത്തടിയൊന്നും വീടരുത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതിലെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഞാൻ ആ എട്ടിനും നാലിനും ആ ഒരു ഇതിലാ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഒന്നെങ്കിൽ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് റെഡി അപ്പുറത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തൊന്നും വന്നാൽ മതി റെഡി ആ ശ്രീവിദ്യ ആദ്യത്തെ ചാൻസ് മിസ്സാക്കി അതിന്റെ നല്ല സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുവായിരുന്നു പക്ഷെ മരിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് വിനിയോഗിച്ചു കിട്ടിയത് മൊട്ട ശരി മുട്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുട്ട എങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ പഞ്ചായത്തിലോട്ട് അടിച്ചത് അപ്പുറത്തെ പറമ്പില് ഞാൻ ബാലയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാൻസ് തരാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിയക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാൻസ് കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഏതിലാ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നേ നാല് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇതേപോലെ ചാൻസ് പിന്നെ ഞാൻ മറന്നു പോകണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി നിന്റെ ഉണ്ട അങ്ങ് നേരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയി ഈ നാലിൽ ഉന്നം വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടിന്റെ ആ ബോളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ പോന്ന് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പുതിയൊരു വാക്ക് പ്രകമ്പ്ലത ആദ്യത്തെ ഫ്രീ ഹിറ്റ് റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ശ്രീവിദ്യ കിട്ടിയ രണ്ട് ചാൻസും തോട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് തോട്ടിപ്പോയി മരിയ പക്ഷെ നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് അടിച്ചിട്ടു നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൽ മുട്ടയായിരുന്നു ഓക്കെ സാരമില്ല ഇനി നമുക്ക് നാല് റൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കയറുവാണ് ഇതും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോള് അതിലേക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലോക്ക് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അടിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് വേണം ഈ ബോൾ അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്രാവശ്യം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മരിയാണ് ഓക്കെ റെഡി മരിയ റെഡി ആ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ആ ഗോപ്ര അടിച്ചു കളയല്ലോ കേട്ടോ ആ റെഡി റെഡി ഓക്കെ വിസിൽ ശബ്ദം തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കോ വേണം ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടോ റെഡി റെഡി ഓക്കെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ശ്രീവിദ്യ എന്റെ കളി കമ്പനി കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു അതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കളഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീവിദ്യ എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് റെഡി ഓക്കെ മരിയ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ നീ ഒന്നും പണയണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും നേരെ നേരെ അടിച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടതാ എനിക്ക് അറിയാൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് സുഖേദരാത് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തുടങ്ങിയാണല്ലേ റെഡി റെഡി എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല കിട്ടിയ കിട്ടിയ മൂന്ന് ചാൻസ് മൂന്ന് ചാൻസ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി ഇനി മൂന്ന് റൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീവിദ്യ ഒരെണ്ണം പോലും പറയണില്ല എല്ലാരും കണ്ടതാ ഓക്കെ എന്തിനാണ് മുതലാളി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കെണി ഒരു സുഖം 
എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഇത് അവർ അറിയണമല്ലോ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് മര്യോട് ചോദിക്കാം ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലെ ക്യാരക്ടർ എന്താ സസ്പെൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആണോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വലിയ സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയാനില്ല എന്നാലും അതിൽ ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് ഉള്ള വേറെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്റേത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ബട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും എന്റെ വിനീതേട്ടന്റെ പടമായ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ശ്രീവിദ്യയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഈ ബോള് ഇങ്ങനെ നേരെ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കണ്ണിൽ കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീബിദ്യാണ് ആ മുഖത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടോ ആ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടോ കണ്ണ് കിട്ടിയിരുന്നു ഉറങ്ങരുത് ബാക്കി ടർഫിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റം മാറി അവിടെ പോയത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് റൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ടിലെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും അല്ല വിട്ടു കൊടുക്കരുത് അതേ മരി ഓൾറെഡി രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഹിറ്റ് ചെയ്തു പൈസ പക്ഷെ വീണു ഓക്കെ റെഡി മരിയ ഇട്ടോ റെഡി വിസിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഓക്കെ റെഡി ഫോക്കസ് രണ്ട് കൊണ്ടു രണ്ട് വീണു രണ്ടിൽ എത്രയായിരിക്കും എനി ഗസ് രണ്ടില് രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടില് രണ്ടായിരം രൂപ ശ്രീവിധി ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിയ മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എവിടെ കൊള്ളണ്ടേന്നൊന്നും ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം എന്തായാലും താഴത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കൊള്ളൂന്ന് ശ്രീവിദ്യ തട്ടുമ്പോ പതുക്കെ ഒന്നും തട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊള്ളും ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ പൊസിഷൻ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഇത് കിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇതേ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് മരിയ ഉടൻ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ഓക്കേ അപ്പോൾ മരിയയുടെ ഒരു ഗ്രൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ തരണം കണ്ണടച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു തവണ കൂടെ ഒരു തവണ കൂടെ ചാൻസ് കൊടുക്കാം മരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പൊസിഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കോ ആ ഇനി അത് കണ്ണടച്ചോ റെഡി ഇത്രയും വലിയ ഗതി കെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ചാൻസ് തന്നു അതിൽ ഒരു ചാൻസ് ഇപ്പൊ മരിയ പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നാണ് പക്ഷെ എന്നാലും മരിയക്ക് ഒരു ചാൻസ് എക്സ്ട്രാ തരും വിശേഷങ്ങൾ പറയാം എല്ലാ ജില്ലയിലും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുള്ള സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ മിന്നൻ താരമാണ് ശ്രീവിദ്യ വിവരമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും സത്യം പറയൂ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർ മാജിക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി എല്ലാരും വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ എന്താണ് വേറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല വീട്ടിലിപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെ 
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നില്ല സാരമില്ലടാ നമ്മ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നാലാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോയാലോ നാലാമത് എന്തായിരിക്കും ഈ റൗണ്ട് ആദ്യം മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന മരിയാണ് ഓക്കെ നമ്മള് കുഞ്ഞുനാളില് ഓണത്തിന് സ്കൂളിലൊക്കെ നാരങ്ങ സ്പൂൺ കളിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ ഒരു സ്പൂണും ഏത് വേണം നാരങ്ങ വേണം ആ ഒരു നാരങ്ങ അത് നമ്മള് സ്ഥിരം നാരങ്ങ സ്പൂൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ കടിച്ചു പിടിച്ച് ഈ നാരങ്ങ താഴെ പോവാതെ നേരെ നിന്ന് ഈ ബോള് തട്ടുക സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ സ്പൂണ് ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യം അത് ഞങ്ങൾ അത്രയും കാര്യം ഈ പൈസ പോകാതിരിക്കേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഒരു ചാൻസ് ആദ്യം എടുത്താൽ മതി ഇല്ല ഇനി ഇത് ചിലപ്പം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും റെഡി അല്ലേ റെഡി ആ കടിച്ചു പിടിച്ചോ റെഡി ഫോക്കസ് പാതയിലേക്ക് പതിയെ വരുന്നുണ്ടോ അതെ ഇതാണ് അത് കൊറച്ച് സമയം അടുത്ത് വന്നാ മതി നമ്മൾ അറിയാതെ നാലാമത്തെ റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്തായാലും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അത് ശ്രീവിദ്യയുടെ വഴിയാണ് എന്ന് ഓരോ റൗണ്ട് കഴിയുന്നോറും ഊന്നി ഊന്നി പ്രഖ്യാപിക്കാണ് കറക്റ്റ് നേരത്തെ മരിയ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിക്ക് നേരെ നിക്ക് നേരെ നിന്ന് തടിക്ക് ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മളിത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണേലും ഡയറക്റ്റ് അതിൽ കൊള്ളിക്കാം ബൗൺസ് ചെയ്യിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ബൗൺസ് ചെയ്യിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മരിയക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കാട്ടിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് കളയരുത് റെഡി ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടു ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരവസരൂടെ തരാം ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആ എന്റെ ആറിൽ കൊണ്ടു ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്റെ ആറ് ശ്രീവിദ്യ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ടില് ആദ്യമായിട്ട് കൊള്ളിച്ച ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ആറാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടോ ശ്രീവിദ്യക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ എത്ര രൂപയായിരിക്കും അയ്യായിരം കാണും അയ്യായിരം കാണും കാര്യം ആറ് കൊള്ളാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇത്ര നേരം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ വലിയ സംഖ്യ ചിലപ്പോ വലിയ സംഖ്യ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ എത്തിച്ച ഒരു മാതിരി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കരുത് ഒരു അഞ്ചോറിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ എളിമ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ആയിരം പറയാം ഓക്കെ സ്വന്തം ശത്രു ആണെങ്കിലും അയ്യായിരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് മരി ആഗ്രഹിച്ചു എളിമ കൊണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് ശ്രീവിദ്യ ആഗ്രഹിച്ചത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇടാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റില്ല മൊട്ട ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൊള്ളിച്ച അത് മൊട്ടയായിപ്പോയി അതെ എന്റെ ആദ്യത്തെ മൊട്ടയായിരുന്നല്ലോ ആ ഇനിയും ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പറയട്ടെ അഞ്ച് റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മര്യക്കാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടോ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ അതെ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നേ ആ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് പത്ത് ഓക്കെ രണ്ട് ചാൻസിൽ രണ്ട് ചാൻസ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചാൻസ് നമ്പർ ഒന്ന് റെഡി ഏഴ് എന്റെ ലക്കി നമ്പരാണ് 
ശ്രീവിദ്യാണ്ഡി <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് അഞ്ച് റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി മരിയക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശ്രീവിദ്യക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാനത് ഊന്നി ഊന്നി പറയാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ തരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ശ്രീവിദ്യ കഴിഞ്ഞ കുറെ നേരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ നാലിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് നാല് അവസാനം കമ്പനി കൊടുത്ത ചാൻസിൽ കിട്ടിയതും നാല് നാലിൽ എത്ര നാലില് എളിമ വേണം അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാലിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എത്ര മരിയ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് നാലിൽ എന്താല്ലേ അവസാനത്തെ റൗണ്ടിൽ പക്ഷെ അത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ദയനീയത കൊണ്ട് തന്നാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും നമ്മള് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഉപയോഗിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന കിട്ടിയ ചാൻസ് ശ്രീവിജ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് റൗണ്ടും പൂർത്തിയാക്കി ഇനിയുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് റൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പോകാനുള്ളൊരു വഴി ആകും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രീവിദ്യ ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിയുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നിട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ശ്രീവിദ്യ പോയി അവിടെ ഗോളി നിൽക്കും മരിയെ ഗോൾ അടിക്കും ആ ഗോള് ശ്രീവിദ്യ സേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ച് ശ്രീവിദ്യക്ക് കിട്ടും ഇനി തിരിച്ച് മരിയ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശ്രീവിദ്യക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യും ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ രണ്ടുപേർക്കും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയല്ലേ രണ്ടുപേർക്ക് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് ചുമ്മാ വെറുതെ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ കമ്പനിയുടെ ബാല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഗോളി നിൽക്കുന്ന ആരാ ഞാൻ നിൽക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ശ്രീവിദ്യ ശ്രീവിദ്യയുടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രീവിദ്യ ഗോളി നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീവിദ്യയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീവിദ്യ അവിടെ ആ ചലഞ്ച് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഗോളി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ചറപറ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള മരിയാണ് ശ്രീവിദ്യ റെഡി ശ്രീവിദ്യ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു റെഡി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രീവിദ്യ നമ്മൾ കണ്ടു കൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്
കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശ്രീവിദ്യ ചലഞ്ച് ചെയ്തു അത് നേടിയെടുക്കാൻ മരിയക്കായില്ല ഇനി മരിയയുടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മളെ ചലഞ്ചിന് വെക്കാണ് ഓക്കെ പോയി ഗോളിൽ നിന്നും ശ്രീവിദ്യ റെഡി മരിയയുടെ മൂവായിരം പറയത്തില്ല മരിയയുടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗോൾ കയറ്റിയാൽ മരിയ വീട്ടിൽ മൊട്ടയായിട്ട് പോവും ശ്രീവിദ്യക്ക് ഏഴായിരം രൂപ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിയയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശ്രീവിദ്യയുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഞാൻ പറമ്പിലെ കടിച്ചതെന്ന് പറ അതിലാളത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഞ്ച് റൗണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കളിച്ചു അവസാനത്തെ ചാലഞ്ച് റൗണ്ടും കളിച്ചു നമുക്ക് ഇനി അവിടേക്ക് പോയെന്ന് ബാക്കി സംസാരിക്കാം അഗെയിൻ ഫോളോ മീ ഓക്കെ അപ്പോ ബിഹേൻ വിറ്റ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഇന്നത്തെ അംഗം വിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പക്ഷെ എന്നാലും പോകുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കയ്യിൽ ഒരേപോലെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കും കമ്പനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇല്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്നതിൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം രണ്ടു പേരുടെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയും എന്തൊക്കെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പറയൂ ശ്രീവിദ്യ പറയൂ എന്റെ രണ്ട് പടം റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ധ്യാൻചേട്ടന്റെ പടം സത്യം മാത്യമേ ബോധിപ്പിക്കുള്ളൂ അതിങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ റിലീസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഒ ടി ടി ആണോ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തലാന്നുള്ള നമ്മുടെ ആകാശവാണിയുടെ ഡയറക്ടർ കൈസിക്ക എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള പടമാണ് രണ്ടും അതെ അതിലും ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് റോൾ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പടത്തിലും അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് മാരേജ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെബ് സീരീസ് അതും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതി അത് ഉടൻ തന്നെ പിന്നെ ബിഹേ നൂറ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ മിന്റു പിന്നെ ആക്ടിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല മോഡലിംഗ് രംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് മിന്റു അപ്പൊ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഇനി വരാനുണ്ടെന്നറിയാം എന്തൊക്കെ സിനിമ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സിനിമ ഇനി രണ്ട് തമിഴ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഇനിയിപ്പോ റിലീസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല അടിപൊളി രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് പടങ്ങൾ വെച്ച് റിലീസിനുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തമിഴിലാണ് പിന്നെ ഒരു സീരീസ് വരാൻ ഒരു വെബ് സീരീസ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തൊരുമയായിട്ട് ഇതുവരെ ബിഹൈൻ ഫുഡ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആരും വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ബിഹൈൻ ഫുഡ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വന്നിട്ടുള്ള വന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സും നല്ല വിജയമാകട്ടെ കൈ നിറച്ച ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുപാട് വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ രണ്ടുപേരുടെ പേരിലും വരട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബിഹൈൻ ഫുഡ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗ് എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബി പി എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളണം ഭയങ്കര പാടാനേ ഈ ആങ്കർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറയണം ജീവചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് അവധിഷേക പോയായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറച്ച് ടൈം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അടിപൊളി തീർച്ചയായും ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബോൾ എടുത്ത് എനിക്ക് ഈ വക പരിപാടികളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ മതി എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം തട്ടുമ്പോ പക്ഷെ രസമായി എന്തായാലും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഹാപ്പി ഹാപ്പി അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബിഹേ നൂറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഉഗ്രൻ താങ്ക്സ് അറിയിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്നതിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ